low k one of i remove the program okay got to one of three can tell and then it's not on Hi, hi, hi. Okay, okay. Okay, okay. Let it go. Let it go. Okay. And a minute. Yes. Okay, wait a second. Let's do a second. Okay. What's Okay. Okay. But I'm going to knock another render Jilla Galana. But I'm going to revision just in the lap. I'm going to Jilla like a director of one. Is the Nanagoda. Topic classes are not. Okay. Topic classes are the nation. Q's in the end. Okay. Yes. Okay. Part of the show is the label. Director of the show is the label. And the Jilly Lana is the local. Three of the red jilly. Other than that, Colin Jilliana. Panamaga. Okay. Are these the Jodian? Are these the Jodian? Okay. Are these the Jodian? Are these the Jodian? Three of the Jodian. Medical College. Ulkadanam Chita. Varshaman. Thirivanathapura Medical College Ulkadanam Chita Varsham N. Thirivanathapura Medical College Ulkadanam Chita Varsham N. Nanachodi. Thirivanathapura Medical College Ulkadanam Chita Varsham N. Thirivanathapura Medical College Ulkadanam Chita Varsham. Thirivanathapura Medical College. Yes. Let us answer. Thirivanathapura Medical College Ulkadanam Chita Varsham. Yes, Ireti, Tolaireti, and Batiodilan. Okay, Ireti, Tolaireti, and Batiodilan, Yetulkana Juda, Tiriban Duram, Medical College, Yulkana Juda, Ireti, Tolaireti, and Batiodilan. Ortogia, Iretolaite, and Batiodilan, either Tiriban Duram, Medical College, Yulkana Jizana, Ortogia. Okay, for Arana, Atajodium, yes, Lagangalo, Arana, Ulkana Jizu, Arana, Ulkana Jizu, for Ireti, Tolaireti, and Batiodilan, Ulkana Jizu, Varnu, Nanagil, Arana, Ulkana Jizu. Medical College, R. Arnold Carnage. Parnolo, Tirupanibur Medical College, R. Arnold Carnage. Thus, Ella Parnolo, Ella Carina Lana, Parno, Tirupanibur Medical College, R. Arnold Carnage. Yes. Okay. Ah, the Tibella Rala, Javala Nagrona. Okay. Javala Nagrona. Pesina Prate Noranel, Paul Carnage, the Victit and Ayrna Adite, patient of none. Okay. Pazinu. Uh, the Sambavana, then uh, Ulkanaji, the Victor, the Nairno Adite, patient Iron, Javala Nagura, the Nairno, Adi, the medical college, the patient, and the Adegam, you know, Yatra, Yatra, the Varimbo, and though sheet and though Kaila thirty, Muru and I, Angana, Adegam, then Adite, patient down. Okay, but Javala Nagura, the Niana, medical college, the Adite, patient, Ulkanaji, the Adegamana, but I'm going to come, Adeg Jenichida, Javala Nagura, Jenichida, I'm going to connect to the Gabadi, Javala Nehuru, Jenichida. Jericha Divasam Jericha Divasam Jola Nehru Jericha Divasam 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 Connection Boguno, Nate in the problem. Ever clear on law? Jericha Divasam, Elar Karena Laverno? Yes, number Panal, Elar Karena Lagarana, I retain Nuti and Bethun Buda, number Panala, Nal number Panal de Rand Prategra. Number Panal de Rand Prategra. Number Padinalde Rand Prategal. Number Padinalde Rand Prategal. Number Padinalde Rand Prategal. Prano, number Panalde Rand Prategal. Not a number Panalde Prategal. Yes. Nana Rand Prategal, Prano, Larka and Lay. Yes. Another Children's Day, and other. Yes, Diabetes Day on. Okay, Children's Day, Diabetes Day on in the number. 
പതിനാല് നവംബർ പതിനാല് യെസ് സി സി ദിനോ പ്രമേഹ ദിനോ ക്ലിയർ യെസ് എല്ലാവർക്കും ആൻസർ പറയാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ക്ലിയർ അടുത്തത് തിരുവനന്തപുരത്തെ ആദ്യത്തെ തിരുവനന്തപുരത്തെ ആദ്യത്തെ കോളേജ് സ്ഥാപിച്ച വർഷം അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ തന്നെ ആദ്യത്തെ കോളേജ് സ്ഥാപിച്ച വർഷം കേരളത്തിൽ തന്നെ ആദ്യത്തെ കോളേജ് സ്ഥാപിച്ച വർഷം കേരളത്തിലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ കോളേജ് സ്ഥാപിച്ച വർഷം കേരളത്തിലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ കോളേജ് സ്ഥാപിച്ച വർഷം കേരളത്തിലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ കോളേജ് സ്ഥാപിച്ച വർഷം പറഞ്ഞു എല്ലാവരും പറഞ്ഞു കേരളത്തിലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ കോളേജ് സ്ഥാപിച്ച വർഷം യെസ് കുറെ പേര് തെറ്റിച്ചിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഏഴാണ് ഓക്കെ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ കോളേജ് ഏതാ കേരളത്തിലെ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലാണ് ഏത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഏഴ് ഓക്കെ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലാണ് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഏഴ് ക്ലിയർ ആണോ കേരളത്തിലെ അല്ല തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലാണ് കേട്ടോ കേട്ടോ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ കോളേജ് ഏതാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ കോളേജ് ഏതാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ കോളേജ് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയാണ് നമ്മൾ തിരുവനന്തപുരം ജില്ല നോക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ കോളേജ് ഏതാണ് എസ് സി എം എസ് കോളേജ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ കോളേജ് ഏതെന്ന് വെച്ചാൽ സി എം എസ് കോളേജ് ആണ് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ ആദ്യത്തെ കോളേജ് ഏതാണ് ആദ്യത്തെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്ഥാപിച്ച എവിടെയാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അതാണ് കുറച്ചും കൂടെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയാം ഓക്കെ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആണ് തിരുവിതാംകൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഏഴ് ഓക്കെ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആണ് തിരുവിതാംകൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഏഴ് ക്ലിയർ ആണോ മാറിപ്പോകരുത് ഓക്കെ മാറിപ്പോകരുത് യെസ് അടുത്ത് അടുത്ത ചോദ്യം അടുത്ത ചോദ്യം ചാല കമ്പോളത്തിന്റെ സ്ഥാപകൻ ആര് ചാല കമ്പോളം ചാല കമ്പോളത്തിന്റെ സ്ഥാപകൻ ആര് ചാല കമ്പോളത്തിന്റെ സ്ഥാപകൻ ആര് ചാല കമ്പോളത്തിന്റെ സ്ഥാപകൻ ആര് ചാല കമ്പോളത്തിന്റെ സ്ഥാപകൻ ആര് ചാല കമ്പോളത്തിന്റെ സ്ഥാപകൻ യെസ് ആരാണ് എല്ലാവരും പറഞ്ഞോളൂ എല്ലാവർക്കും അറിയാന്നുള്ളതല്ലേ സിമ്പിൾ ചോദ്യമല്ലേ ചാല കമ്പോളത്തിന്റെ സ്ഥാപകൻ യെസ് യെസ് ആരാ തിരിച്ചു രാജ കേശവദാസ് ആണ് കേട്ടോ രാജ കേശവദാസ് ആണ് ചാല കമ്പോളത്തിന്റെ സ്ഥാപകൻ ക്ലിയർ അപ്പൊ അതിലൂടെ യെസ് ചാല കമ്പോളത്തിന്റെ സ്ഥാപകൻ ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ രാജ കേശവദാസ് ആണ് അപ്പൊ രാജ കേശവദാസ് സ്ഥാപിച്ച ഒരു ജില്ലയുണ്ട് ഏതാണ് ആ ജില്ല ചാല കമ്പോളം സ്ഥാപിച്ച രാജ കേശവദാസ് ആണ് രാജ കേശവദാസ് സ്ഥാപിച്ച ഒരു ജില്ലയുണ്ട് ഏതാണ് ജില്ല ഏത് ജില്ലയാണ് ഏത് ജില്ലയാണ് ഏത് ജില്ലയുടെ സ്ഥാപകനാണ് യെസ് എല്ലാവരും പറഞ്ഞോളൂ ആരാ തെറ്റിച്ചു യെസ് ആലപ്പുഴ ജില്ലയുടെ സ്ഥാപകനാണ് രാജ കേശവദാസ് ഓക്കെ ആലപ്പുഴ ജില്ലയുടെ സ്ഥാപകൻ ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആരാണ് രാജ കേശവദാസ് ആണ് ഓർത്ത് വെച്ച് പഠിച്ചോളണം ആലപ്പുഴ ജില്ലയുടെ സ്ഥാപകൻ അതുപോലെ തന്നെ ചാല കമ്പോളത്തിന്റെ സ്ഥാപകൻ ആരെന്ന് ചോദിച്ചാലും രാജ കേശവദാസ് ആണെന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക ഓക്കെ രാജ കേശവദാസ് ക്ലിയർ യെസ് ആലപ്പുഴയും അതുപോലെ തന്നെ ഏതാണ് ചാല കമ്പോളത്തിന്റെ സ്ഥാപകൻ ആരാണ് രാജ കേശവദാസ് ആണ് ഓക്കെ അടുത്ത് കൊല്ലം ജില്ലയുടെ സ്ഥാപകൻ അടുത്ത ചോദ്യം കൊല്ലം ജില്ലയുടെ സ്ഥാപകൻ ആര് കൊല്ലം ജില്ലയുടെ സ്ഥാപകൻ ആര് കൊല്ലം ജില്ലയുടെ സ്ഥാപകൻ ആര് കൊല്ലം ജില്ലയുടെ സ്ഥാപകൻ ആര് അടുത്ത ചോദ്യം കൊല്ലം ജില്ലയുടെ സ്ഥാപകൻ ആര് കൊല്ലം ജില്ലയുടെ സ്ഥാപകൻ ആര് എസ് എസ് മാർ സാപ്പിർ ഈസോ മാർ സാപ്പിർ ഈസോ ഓക്കെ കൊല്ലം ജില്ലയുടെ സ്ഥാപകൻ ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആരാണ് മാർ സാപ്പിർ ഈസോ കൊല്ലം ജില്ലയുടെ സ്ഥാപകൻ ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആരാണ് മാർ സാപ്പിർ ഈസോ ഓർത്ത് വെച്ചോ പഠിച്ചോണം കൊല്ലം ജില്ലയുടെ സ്ഥാപകൻ ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആരാണ് മാർ സാപ്പിർ ഈസോ ക്ലിയർ അടുത്ത ചോദ്യം യെസ് ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ ആൻസർ പറയാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അടുത്ത ചോദ്യം അടുത്ത് ആല ആറ്റിങ്ങൽ കലാപം നടന്ന വർഷം ആറ്റിങ്ങൽ കലാപം നടന്ന വർഷം ആറ്റിങ്ങൽ കലാപം നടന്ന വർഷം അടുത്ത ചോദ്യം ആറ്റിങ്ങൽ കലാപം നടന്ന വർഷം ആറ്റിങ്ങൽ കലാപം നടന്ന വർഷം ആറ്റിങ്ങൽ കലാപം നടന്ന വർഷം യെസ് ആരാ തെറ്റിച്ചു ആറ്റിങ്ങൽ കലാപം നടന്ന വർഷം ഏത് വർഷമാണ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്നിലാണ് എന്ത് നടന്നത് ആറ്റിങ്ങൽ കലാപം നടന്നത് ആറ്റിങ്ങൽ കലാപം നടന്ന വർഷം ചോദിച്ചാൽ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്നിലാണ് ക്ലിയർ ആണോ അങ്ങ
ആ ഒരാളെ തെറ്റിച്ചു ഷില്ല ജെയിംസ് അഞ്ച് തെങ്ങ് കലാവ് നടന്ന വർഷം ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് ഓക്കെ അഞ്ച് തെങ്ങ് കലാപം നടന്ന വർഷം ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് മാറിപ്പോരുത് അഞ്ച് തെങ്ങ് കലാപം നടന്ന വർഷം ചോദിച്ചാൽ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് ഓക്കെ ആറ്റിങ്ങ കലാപം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്ന് അഞ്ച് തെങ്ങ് കലാപം എത്ര എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് എന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കാം ഓക്കെ അടുത്ത് അഞ്ച് തെങ്ങ് കോട്ട പണിയെഴുപ്പിച്ച വർഷം 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 എസ് ആയിരത്തി എല്ലാവരും പറഞ്ഞോളൂ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എസ് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് അഞ്ച് തെങ്ങ് കോട്ട പണിയെഴുപ്പിച്ച വർഷം എന്നാണ് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചാണ് അഞ്ച് തെങ്ങ് കോട്ട പണിയെഴുപ്പിച്ച ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അഞ്ച് തെങ്ങ് കോട്ട ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ക്ലിയർ മാറിപ്പോരുത് ഓക്കെ അടുത്ത ആധുനിക തിരുവിതാംകൂറിന്റെ ശില്പി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആരാണ് 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 ആധുനിക തിരുവിതാംകൂറിന്റെ ശില്പി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആധുനിക തിരുവിതാംകൂറിന്റെ ശില്പി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആധുനിക തിരുവിതാംകൂറിന്റെ ശില്പി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആരാണ് പറഞ്ഞോളൂ എസ് അനിഴം തിരുനാൾ മാർത്താണ്ടവർമ്മ അനിഴം തിരുനാൾ മാർത്താണ്ടവർമ്മ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അനിഴം തിരുനാൾ മാർത്താണ്ടവർമ്മയാണ് എന്താണ് ആധുനിക തിരുവാംകൂറിന്റെ ശില്പി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ ആധുനിക തിരുവാന്തു തിരുവിതാംകൂറിന്റെ ശില്പി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആരാണ് അനിഴം തിരുനാൾ മാർത്താണ്ടവർമ്മയാണ് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അടുത്ത് കാന്തല്ലൂർ ശാല സ്ഥാപിച്ചത് ആരാണ് അടുത്ത ചോദ്യം കാന്തല്ലൂർ ശാല സ്ഥാപിച്ചത് ആരാണ് കാന്തല്ലൂർ ശാല സ്ഥാപിച്ചത് ആരാണ് അടുത്ത ചോദ്യം കാന്തല്ലൂർ ശാല സ്ഥാപിച്ചത് ആരാണ് കാന്തല്ലൂർ ശാല സ്ഥാപിച്ചത് ആരാണ് കാന്തല്ലൂർ ശാല സ്ഥാപിച്ചത് ആരാണ് അടുത്ത ചോദ്യമാണ് കാന്തല്ലൂർ ശാല സ്ഥാപിച്ചത് ആരാണ് ആ കുറച്ചുപേര് അർത്ഥ ചെയ്തത് യെസ് ആരാണ് കരുനന്തടക്കൻ കരുനന്തടക്കനാണ് കേട്ടോ മാറിയിട്ടുണ്ട് കുറച്ചുപേര് കരുനന്തടക്കനാണ് എന്ത് സ്ഥാപിച്ചത് കാന്തല്ലൂർ ശാല സ്ഥാപിച്ചത് കാന്തല്ലൂർ ശാല സ്ഥാപിച്ച ആരാണ് കരുനന്തടക്കൻ ക്ലിയർ ആണോ മാറിപ്പോരുത് കരുന്ന കരുന്നടക്കനാണ് എന്ത് സ്ഥാപിച്ചത് യെസ് കാന്തല്ലൂർ ശാല സ്ഥാപിച്ചത് ഓക്കെ ഈ കാന്തല്ലൂർ ശാല എന്തെന്നറിയപ്പെടും എന്ത് അപരനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടും കാന്തല്ലൂർ ശാല എന്ത് അപരനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടും അടുത്ത ചോദ്യം കാന്തല്ലൂർ ശാല എന്ത് അപരനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടും 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 എസ് ഓക്കെ ബാക്കിയുള്ളവരോട് പറഞ്ഞോളൂ എന്ത് അപര അപരനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടും ദക്ഷിണ ദക്ഷിണ നളന്ത ദക്ഷിണ നളന്ത ഓക്കെ ദക്ഷിണ നളന്ത എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നതാണ് ഇത് കാന്തല്ലൂർ ശാല സ്ഥാപിച്ച ആരെന്ന് പറഞ്ഞു കരുന്തടക്കനാണ് ആധുനിക തിരുവിതാംകൂറിന്റെ ശില്പി എന്നറിയപ്പെടുന്ന അനിഴൻ തിരുനാൾ മാർത്താണ്ഡവർമ്മയാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഓർത്ത് വെച്ചോളാം ക്ലിയർ അടുത്ത് അരുവിപ്പുറം ശിവപ്രതിഷ്ഠ നടന്ന വർഷം അരുവിപ്പുറം ശിവപ്രതിഷ്ഠ നടന്ന വർഷം അരുവിപ്പുറം ശിവപ്രതിഷ്ഠ നടന്ന വർഷം എന്ന് അരുവിപ്പുറം ശിവപ്രതിഷ്ഠ നടന്ന വർഷം എന്ന് അരുവിപ്പുറം ശിവപ്രതിഷ്ഠ നടന്ന വർഷം അരുവിപ്പുറം ശിവപ്രതിഷ്ഠ നടന്ന വർഷം അരുവിപ്പുറം ശിവപ്രതിഷ്ഠ നടന്ന വർഷം എസ് ഏത് വർഷമാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി എട്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി എട്ടിലാണ് എന്ത് നടന്നത് അരുവിപ്പുറം ശിവപ്രതിഷ്ഠ നടന്നത് ശിവ അരുവിപ്പുറം ശിവപ്രതിഷ്ഠ നടന്നത് ഏത് വർഷമാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി എട്ടിലാണ് ക്ലിയർ അടുത്ത ചോദ്യം അടുത്ത ചോദ്യം ഡോ എഴുതിയോ നെറ്റില്ലേ നെറ്റുള്ള അടുത്ത് നിൽക്കാൻ നോക്കൂ ഓക്കെ അരുവിപ്പുറം ശിവപ്രതിഷ്ഠ നടന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി എട്ടിലാണ് ക്ലിയർ അതിൽ നിന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത അടുത്ത ചോദ്യം യെസ് അതിൽ നിന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് അടുത്ത ചോദ്യം അരുവിപ്പുറം ക്ഷേത്രം നിർമ്മിച്ച വർഷം എന്ന് അരുവിപ്പുറം ശിവപ്രതിഷ്ഠ നമുക്കറിയാം ആ പറഞ്ഞോളൂ അരുവിപ്പുറം ക്ഷേത്രം നിർമ്മിച്ച വർഷം അരുവിപ്പുറം ശിവപ്രതിഷ്ഠ പറഞ്ഞു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി എട്ട് അതിനാണെങ്കിൽ അരുവിപ്പുറം ക്ഷേത്രം നിർമ്മിച്
ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴിലാണ് എന്താ അരുവിപ്പുറം ക്ഷേത്രം നിർമ്മിച്ചത് ഓക്കെ അരുവിപ്പുറം ക്ഷേത്രം നിർമ്മിച്ച ഏത് വർഷം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴാണ് ഓക്കെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴിലാണ് അരുവിപ്പുറം ക്ഷേത്രം നിർമ്മിച്ചത് ക്ലിയർ അടുത്ത കേരളത്തിലെ മണ്ണ് പരിശോധനാ കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെ കേരളത്തിലെ മണ്ണ് പരിശോധന കേന്ദ്ര മണ്ണ് പരിശോധനാ കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെ കേന്ദ്ര മണ്ണ് പരിശോധനാ കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെ കേന്ദ്ര മണ്ണ് പരിശോധനാ കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെ കേന്ദ്ര മണ്ണ് പരിശോധനാ കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ല നമുക്കറിയാം സ്ഥലം സ്ഥലം ജില്ല പറഞ്ഞവര് സ്ഥലം പറയും യെസ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് യെസ് എവിടെയാണ് പാറോട്ട് കോണം ഓർത്തുവെക്കാം എവിടെയാണ് പാറോട്ട് കോണം ഓക്കെ പാറോട്ട് കോണം മറന്നു പോരുത് ഓക്കെ കേരള കേന്ദ്ര മണ്ണ് പരിശോധനാ കേന്ദ്രം എവിടെയാണ് പാറോട്ട് കോണം ഓക്കെ അടുത്ത വീണ്ടും കേന്ദ്ര കിഴങ്ങുവിള ഗവേഷണ കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന എവിടെ 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 യെസ് എവിടെയാണ് യെസ് ശ്രീകാര്യം ഓക്കെ കെ എസ് കിഴങ്ങുള്ള ഗവേഷണ കേന്ദ്രം എവിടെ വരെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ശ്രീകാര്യം ക്ലിയർ ആണോ യെസ് ശ്രീകാര്യം ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം നാട്ടാന പരിപാലന കേന്ദ്രം എവിടെയാണ് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ നാട്ടാന പരിപാലന കേന്ദ്രം എവിടെയാണ് നാട്ടാന പരി പുനരധിവാസ കേന്ദ്രം പരിപാലന അല്ലെങ്കിൽ പുനരധിവാസ കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെ നാട്ടാന പുനരധിവാസ കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെ നാട്ടാന പുനരധിവാസ കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെ എവിടെയാണ് കോട്ടൂരാണ് കോട്ടൂർ ഓക്കെ കോട്ടൂരാണ് നാട്ടാന പുനരധിവാസ കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എവിടെയാണ് കോട്ടൂരാണ് മറന്നു പോരുത് കോട്ടൂർ ക്ലിയർ അടുത്ത് അടുത്ത് വർക്കല നഗരത്തിന്റെ ശില്പി ആര് അടുത്ത ചോദ്യം വർക്കല നഗരത്തിന്റെ ശില്പി ആര് വർക്കല നഗരത്തിന്റെ ശില്പി ആര് വർക്കല നഗരത്തിന്റെ ശില്പി ആര് അടുത്ത ചോദ്യം വർക്കല നഗരത്തിന്റെ ശില്പി ആര് വർക്കല നഗരത്തിന്റെ ശില്പി എസ് വർക്കല നഗരത്തിന്റെ ശില്പി ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആരാണ് എസ് എല്ലാരും പറഞ്ഞോളൂ എസ് അയ്യപ്പൻ മാർത്താണ്ടപിള്ള ഓക്കെ വർക്കല നഗരത്തിന്റെ ശില്പി ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആരാണ് അയ്യപ്പൻ മാർത്താണ്ടപിള്ള വേണം വർക്കല നഗരത്തിന്റെ ശില്പി ഓക്കെ അയ്യപ്പൻ മാർത്താണ്ട പിള്ളയാണ് എന്താണ് വർക്കല നഗരത്തിന്റെ ശില്പി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു ക്ലിയർ ഓക്കെ അടുത്ത ബാലരാമപുരം ബാലരാമപുരം പട്ടണത്തിന്റെ ശില്പി ബാലരാമപുരം പട്ടണത്തിന്റെ ശില്പി ബാലരാമപുരം പട്ടണത്തിന്റെ ശില്പി ആര് ബാലരാമപുരം പട്ടണത്തിന്റെ ശില്പി ആര് ബാലരാമപുരം പട്ടണത്തിന്റെ ശില്പി ആര് ബാലരാമപുരം പട്ടണത്തിന്റെ ശില്പി ആര് എസ് എല്ലാവരും പറഞ്ഞോളൂ ബാലരാമപുരം പട്ടണത്തിന്റെ ശില്പി ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആരാണ് ഉമ്മിണി തമ്പി ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ആരാണ് ഉമ്മിണി തമ്പി ബാലരാമപുരം പട്ടണത്തിന്റെ ശില്പി ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആരാണ് ഉമ്മിണി തമ്പി ഓക്കെ അടുത്ത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പക്ഷി പ്രതിമ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം 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 ശരത് മുരളി സ്ഥലം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പക്ഷി പ്രതിമ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം ജില്ലയല്ല സ്ഥലമാണ് ചോദിച്ചത് എസ് എസ് എവിടെയാണ് ചടയമംഗലം ചടയമംഗലം ഓക്കെ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക എവിടെയാണ് ചടയമംഗലം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പക്ഷി പ്രതിമ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം ചോദിച്ചാൽ ചടയമംഗലം ക്ലിയർ ആണോ ഓക്കെ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക മറന്നു പോരുത് എവിടെയാണ് ചടയമംഗലം കൊല്ലം ജില്ലയിലെ ചടയമംഗലം ഓർത്ത് വെച്ചോളാം യെസ് ക്ലിയർ ആണോ അടുത്ത് അരിപ്പ പക്ഷി സങ്കേതം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ല അരിപ്പ പക്ഷി സങ്കേതം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ല അരിപ്പ പക്ഷി സങ്കേതം അരിപ്പ പക്ഷി സങ്കേതം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ല അരിപ്പ പക്ഷി സങ്കേതം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ല എവിടെയാണ് അരിപ്പ പക്ഷി സങ്കേതം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ല യെസ് എല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്നുണ്ട് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ് എവിടെയാണ് അരിപ്പ പക്ഷി സങ്കേതം ഏത് ജില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ എവിടെയാണ് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയാണ് ഓക്കെ അരിപ്പ പക്ഷി സങ്കേതം ഏത് ജില്ലയാണ്
എസ് ഒരു മരത്തിൻ്റെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ബാക്കി നിങ്ങൾ പറയൂ ഒരു മരത്തിൻ്റെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന എന്താണ് മരത്തിൻ്റെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് പഠിച്ചവരാണെങ്കിൽ പറയും ആ എന്താണ് മരത്തിൻ്റെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന എസ് ചെന്തരുണി 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 ഏത് ജില്ലയിലാണ് ചെന്തരുണി ചെന്തരുണി ഏത് ജില്ലയിലാണ് ചെന്തരുണി ഏത് ജില്ലയിലാണ് കൊല്ലം ജില്ലയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ പി സി ജോജിലുള്ള ചോദ്യമാണ് ചെന്തരുണി ഓക്കെ ചെന്തരുണി ഏത് ജില്ലയിലാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏത് ജില്ലയാണ് ചെന്തരുണി വന്യജീവി സങ്കേതം ഏത് ജില്ലയാണ് എവിടെയാണ് എസ് കൊല്ലം ജില്ലയാണ് കൊല്ലം ജില്ല ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഏതാണ് ചെന്തരുണി മരത്തിൻ്റെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന അപ്പോൾ ചെന്തരുണിയുടെ ശാസ്ത്രീയ നാമം ചെന്തരുണിയുടെ ശാസ്ത്രീയ നാമം അടുത്ത ചോദ്യം ചെന്തരുണിയുടെ ശാസ്ത്രീയ നാമം ചെന്തരുണിയുടെ ശാസ്ത്രീയ നാമം ചെന്തരുണിയുടെ ശാസ്ത്രീയ നാമം പറഞ്ഞോളൂ ചെന്തരുണിയുടെ ശാസ്ത്രീയ നാമം സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എസ് എല്ലാവരും കുറച്ചു പേര് പറയുന്നുണ്ട് എസ് ഗ്ലൂസ്ട്ര ട്രാവൻ കൂറിക്ക ഗ്ലൂസ്ട്ര ട്രാവൻ കൂറിക്ക ഓക്കെ ചെന്തരുണിയുടെ ശാസ്ത്രീയ നാമം എന്താ ചോദിച്ചാൽ ഗ്ലൂസ്ട്ര ട്രാവൻ കൂറിക്ക ഓർത്തു വെച്ച് പഠിച്ചു പോകണം ഗ്ലൂസ്ട്ര ട്രാവൻ കൂറിക്ക ഓക്കെ ചെന്തരുണിയുടെ ശാസ്ത്രീയ നാമമാണ് ഗ്ലൂസ്ട്ര ട്രാവൻ കൂറിക്ക ഓക്കെ അറിയ അറിഞ്ഞിടാത്തവര് ഓർത്തു വെച്ച് പഠിച്ചു പോകണം ഓക്കെ ചെന്തരുണിയുടെ ശാസ്ത്രീയ നാമം ചോദിച്ചാൽ ഗ്ലൂസ്ട്ര ട്രാവൻ കൂറിക്ക ക്ലിയർ ആണോ അടുത്ത് പെരുമൻ തീവണ്ടി ദുരന്തം നടന്ന വർഷം അടുത്ത ചോദ്യം പെരുമൻ തീവണ്ടി ദുരന്തം നടന്ന വർഷം പെരുമൺ തീവണ്ടി ദുരന്തം നടന്ന വർഷം എന്ന് പെരുമൺ തീവണ്ടി ദുരന്തം നടന്ന വർഷം ഡേറ്റ് കൂടെ പറയാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കൂ ഡേറ്റ് കൂടെ പറയാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കൂ പെരുമൺ തീവണ്ടി ദുരന്തം നടന്ന വർഷം ഡേറ്റ് കൂടെ പറയാൻ നോക്കൂ ഡേറ്റ് കൂടെ പറയാൻ നോക്കൂ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എട്ട് തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എട്ട് ഡേറ്റ് കൂടെ പറയാം ജൂലൈ ഒന്നല്ലല്ലോ എസ് ജൂലൈ എട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എട്ട് ജൂലൈ എട്ടാണ് ക്ലിയർ ആണോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എട്ട് ജൂലൈ എട്ടാണ് ക്ലിയർ ഓർത്ത് വയ്ക്കാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എട്ട് ജൂലൈ എട്ട് ഓക്കെ അടുത്തൊരു വർഷം പഠിക്കാം കുണ്ടറ വിളംബരം നടന്ന വർഷം കുണ്ടറ വിളംബരം അടുത്ത ചോദ്യം കുണ്ടറ വിളംബരം നടന്ന വർഷം അടുത്ത ചോദ്യം കുണ്ടറ വിളംബരം നടന്ന വർഷം കുണ്ടറ വിളംബരം നടന്ന വർഷം കുണ്ടറ വിളംബരം നടന്ന വർഷം കുണ്ടറ വിളംബരം നടന്ന വർഷം പറഞ്ഞോളൂ എല്ലാവരും പറഞ്ഞോളൂ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നുള്ള ആള് കുണ്ടറ വിളംബരം നടന്ന വർഷം എസ് എസ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ജനുവരി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ജനുവരി പത്തിനാണ് എന്ത് നടന്നത് കുണ്ടറ വിളംബരം നടന്നത് ഓർത്തു വെച്ചിക്ക കുണ്ടറ വിളംബരം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ക്ലിയർ മാറിപ്പോകരുത് കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു വെച്ചാണ് ക്ലിയർ ആണോ എസ് ഓക്കെ ആണോ അപ്പൊ ആരാണ് കുണ്ടറ വിളംബരം പുറപ്പെടുവിച്ചത് ആരാണ് കുണ്ടറ വിളംബരം പുറപ്പെടുവിച്ചത് പതിനൊന്നാം കൺഫ്യൂഷൻ ആണോ ഞാൻ നോക്കിയത് പത്തൊന്നാണ് കണ്ടത് കേട്ടോ അത് നോക്കാമേ അത് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പറയാം കേട്ടോ ആ ഡേറ്റിന്റെ കൺഫ്യൂഷൻ വന്ന് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പറയാമേ ഓക്കെ അപ്പൊ കുണ്ടറ വിളംബരം പുറപ്പെടുവിച്ചത് ആരാണ് കുണ്ടറ വിളംബരം പുറപ്പെടുവിച്ചത് ആരാണ് കുണ്ടറ വിളംബരം യെസ് വേലുത്തമ്പി തളവ ഓക്കെ വേലുത്തമ്പി തളവയാണ് എന്താ കുണ്ടറ വിളംബരം പുറപ്പെടുവിച്ചത് ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വേലുത്തമ്പി തളവയാണ് ക്ലിയർ ആണോ യെസ് മാറിപ്പോകരുത് അപ്പോൾ തിരുവിതാംകൂർ രാജവംശം അറിയപ്പെടുന്ന പേര് തിരുവിതാംകൂർ രാജവംശം അറിയപ്പെടുന്ന പേര് തിരുവിതാംകൂർ രാജവംശം അറിയപ്പെടുന്ന പേര് എന്ത് തിരുവിതാംകൂർ രാജവംശം അറിയപ്പെടുന്ന പേര് എന്ത് തിരുവിതാംകൂർ രാജവംശം അറിയപ്പെടുന്ന പേര് തിരുവിതാംകൂർ രാജവംശം അറിയപ്പെടുന്ന പേര് എന്ത് തിരുവിതാംകൂർ രാജവംശം അറിയപ്പെടുന്ന പേര് എസ് ഏതാണ് തൃപ്പാപ്പൂർ സ്വരൂപം തൃപ്പാപ്പൂർ സ്വരൂപം ഓക്കെ അപ്പൊ തിരുവിതാംകൂർ രാജവംശം അറിയപ്പെടുന്ന പേരെന്താണ് തൃപ്പാപ്പൂർ സ്വരൂപം ക്ലിയർ ആണോ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക തൃപ്പാപ്പൂർ സ്വരൂപം അടുത്ത് വർക്ക് തൃപ്പാപ്പൂർ രൂപം തൃപ്പാപ്പൂർ സ്വരൂപം ക്ലിയർ ആണോ അടുത്ത ചോദ്യം വർക്കല നഗരത്തിന്റെ പഴയ പേര് വർക്കല നഗരത്തിന്റെ പഴയ പേര് വർക്കല നഗരത്തിന്റെ പഴയ പേര് 
വർക്കല നഗരത്തിന്റെ പഴയ പേര് വർക്കല നഗരത്തിന്റെ പഴയ പേര് അടുത്ത ചോദ്യം വർക്കല നഗരത്തിന്റെ പഴയ പേര് എല്ലാരും പറഞ്ഞോളൂ വർക്കല നഗരത്തിന്റെ പഴയ പേര് എസ് വർക്കല നഗരത്തിന്റെ പഴയ പേര് ബലിത ഓക്കെ ഇതാണ് ബലിത വർക്കല നഗരത്തിന്റെ പഴയ പേര് ചോദിച്ചാൽ ഇതാണ് ബലിതയാണ് ഓർത്ത് വയ്ക്ക വർക്കല നഗരത്തിന്റെ പഴയ പേര് എന്താണ് ബലിത ക്ലിയർ ആണോ അടുത്ത് വേണാട് ഭരിച്ച ഏക വനിത ഭരണാധികാരി 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 പറഞ്ഞോളൂ എസ് എല്ലാരും പറയും എല്ലാരും പറയും എസ് ഉമയമ്മാ റാണി ഓക്കെ ഏതാണ് ഉമ്മയമ്മാ റാണി വേണാട് ഭരിച്ച ഏക വനിത ഭരണാധികാരി ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആരാണ് ഉമ്മയമ്മാ റാണി മാറിപ്പോകരുത് ഓർത്തു വെച്ച് പഠിച്ചോണം വേണാട് ഭരിച്ച വനിത ഭരണാധികാരി ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആരാണ് ഉമ്മയമ്മാ റാണിയാണെന്ന് ഓർത്തു വെച്ച് പഠിച്ചോണം ക്ലിയർ ഓക്കെ അടുത്ത് ഇളയെടുത്ത് സ്വരൂപത്തിന്റെ ആസ്ഥാനം എവിടെ ഇളയെടുത്ത് സ്വരൂപത്തിന്റെ ആസ്ഥാനം എവിടെ ഇളയെടുത്ത് സ്വരൂപത്തിന്റെ ആസ്ഥാനം ഇളയെടുത്ത് സ്വരൂപത്തിന്റെ ആസ്ഥാനം ഇളയിടത്ത് സ്വരൂപത്തിന്റെ ആസ്ഥാനം എവിടെ ഇളയിടത്ത് സ്വരൂപത്തിന്റെ ആസ്ഥാനം യെസ് ഇളയിടത്ത് സ്വരൂപത്തിന്റെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ് കൊട്ടാരക്കര ഓക്കെ ഇളയിടത്ത് സ്വരൂപത്തിന്റെ ആസ്ഥാനം എവിടെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഏതാണ് കൊട്ടാരക്കര ഓക്കെ ഇളയിടത്ത് സ്വരൂപത്തിന്റെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ് കൊട്ടാരക്കര ക്ലിയർ മറന്നു പോരുത് ഓക്കെ അപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കുണ്ടറ വിളംബരം ഓർമ്മ ഐ ഡി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് നിങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാരണം കറക്റ്റ് ആണ് ജനുവരി പതിനൊന്ന് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ജനുവരി പതിനൊന്ന് കേട്ടോ നേരത്തെ പറഞ്ഞ നമ്മൾ ഡൗട്ട് വന്നില്ലേ അപ്പൊ അതൊന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്തോ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ജനുവരി പതിനൊന്നാണ് കേട്ടോ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ജനുവരി പതിനൊന്നാണ് എന്താ കുണ്ടുവിളംബരം നടന്നത് നേരത്തെ ഡയറ്റ് ഡൗട്ട് വന്നില്ലേ യെസ് ജനുവരി പതിനൊന്ന് കേട്ടോ മാറിപ്പോരുത് ഇപ്പൊ ഓർത്ത് വെച്ചോണം കൺഫ്യൂഷൻ വന്നത് ക്ലിയർ ചെയ്തോളൂ ഓക്കെ ആണോ യെസ് ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയോ ഓക്കെ ഇറ്റാലിയൻ സഞ്ചാരിയായ മാർക്കോ പോളോ കേരളം സന്ദർശിച്ച അല്ലെങ്കിൽ കൊല്ലം സന്ദർശിച്ച വർഷം ഇറ്റാലിയൻ സഞ്ചാരിയായ മാർക്കോ പോളോ കൊല്ലം സന്ദർശിച്ച വർഷം ഇറ്റാലിയൻ സഞ്ചാരിയായ മാർക്കോ പോളോ കൊല്ലം സന്ദർശിച്ച വർഷം ഇറ്റാലിയൻ സഞ്ചാരിയായ മാർക്കോ പോളോ കൊല്ലം സന്ദർശിച്ച വർഷം എ ഡി ആയിരത്തി ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ആ ഡൗട്ടായി അല്ലേ എല്ലാവർക്കും ഡൗട്ടായി ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എസ് കൊല്ലർക്ക് പല ഡേറ്റ് വന്നു എ ഡി ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടാണ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് കേട്ടോ എ ഡി ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് ക്ലിയർ ആണോ ഇറ്റാലിയൻ സഞ്ചാരിയായ മാർക്കോ പോളും കൊല്ല സന്ദർശിച്ച വർഷം എ ഡി ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് പറഞ്ഞവർ ഓർത്തു വന്നാൽ കേട്ടോ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് ഓർത്തു വെച്ചുക ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് അടുത്ത ചോദ്യം ഒരു റാങ്ക് മേക്കിംഗ് ചോദ്യം കടയ്ക്കൽ സമരം നടന്ന വർഷം കടയ്ക്കൽ സമരം നടന്ന വർഷം കടയ്ക്കൽ കടയ്ക്കൽ സമരം നടന്ന വർഷം കടയ്ക്കൽ സമരം നടന്ന വർഷം തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് കടയ്ക്കൽ സമരം നടന്ന വർഷം കടയ്ക്കൽ സമരം നടന്ന വർഷം അറിയില്ല കുറച്ച് പേര് ആർക്ക് അറിയുന്നുള്ളവരുണ്ട് ബാക്കിയുള്ളവർ നോക്കൂ കടയ്ക്കൽ സമരം യെസ് കുറച്ച് പേര് ആൻസർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി എട്ടിലാണ് കടയ്ക്കൽ സമരം നടന്ന വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി എട്ടിലാണ് കേട്ടോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആ കുഴപ്പമില്ല അത് കുഴപ്പമില്ല പുതിയ പോയിന്റ് കിട്ടുന്നത് റാങ്ക് മേക്കിംഗ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ കടയ്ക്കൽ സമരം നടന്ന വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി എട്ടിലാണ് കേട്ടോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി എട്ടിലാണ് കടയ്ക്കൽ സമരം നടന്നത് ഓർത്തു വെച്ചിക്ക മറന്നു പോരുത് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണോ നമ്മൾ ഏകദേശം നമ്മുടെ ടൈം ഏകദേശം കവർ ചെയ്തു ഓക്കെ ഇന്ന് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമുക്ക് ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്താം അടുത്ത ദിവസം വരാം ഇതിൻ്റെ ബാക്കിയായിട്ട് 
ഓക്കെ മുപ്പത് മിനിറ്റ് കവറായി അതുകൊണ്ടാ ഒരു പുതിയ ചോദ്യം കിട്ടിയില്ലേ പുതിയ കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ കിട്ടിയില്ലേ യെസ് പുതിയ കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ കിട്ടിയില്ലേ പുതിയ ചോദ്യങ്ങൾ കിട്ടിയില്ലോ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് എക്സാം ഇപ്പൊ ഒരു മോ ഇത് ടോപ്പിക് എക്സാം നടക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ടൈം കൂട്ടാൻ പറ്റാത്തത് ആ ടോപ്പിക് എക്സാം കഴിഞ്ഞാലേ നീ വേണം ഒരു ചോദ്യം കൂടെ ചോദിക്കണോന്നാ അപ്പൊ ഒരു ചോദ്യം കൂടെ ചോദിക്കാം ഒരു ചോദ്യം ഡോക്ടർ പൽപ്പുവിന്റെ യഥാർത്ഥ പേര് ഡോക്ടർ പൽപ്പുവിന്റെ യഥാർത്ഥ പേര് സിലബസ് ഇതല്ലാതെ നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നു ഡോക്ടർ പൽപ്പുവിന്റെ യഥാർത്ഥ പേര് ഡോക്ടർ പൽപ്പുവിന്റെ യഥാർത്ഥ പേര് ഡോക്ടർ പൽപ്പുവിന്റെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞോട് ചോദിക്കുന്നു ഡോക്ടർ പൽപ്പുവിന്റെ യഥാർത്ഥ പേര് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു എസ് ഒരാൾ പറഞ്ഞു ബാക്കിയുള്ളവര് ഡോക്ടർ പൽപ്പുവിന്റെ യഥാർത്ഥ പേര് പത്മനാഭൻ പൽപ്പു ഓക്കെ പത്മനാഭൻ പൽപ്പു ഡോക്ടർ പൽപ്പു പത്മനാഭൻ പൽപ്പു ജനിച്ച സ്ഥലം പേട്ട 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 തിരുവനന്തപുരം ഓക്കെ പേട്ട തിരുവനന്തപുരം പത്മനാഭൻ പൽപ്പു പേട്ട തിരുവനന്തപുരം എന്ന് ഓർത്തോചിക്കാം പത്മനാഭൻ പൽപ്പു ക്ലിയർ ഓക്കെ അടുത്ത ദിവസം നമുക്ക് ഈ ജില്ല തന്നെ നോക്കാം തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയും കൊല്ലം ജില്ല തന്നെ നോക്കാം ഇനി പറയാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ചോദിക്കാത്ത ചോദ്യങ്ങൾ അതിൽ ചോദിക്കാം ഓക്കണം ഓക്കെ എല്ലാവരും ക്ലിയർ ആണല്ലോ യെസ് അപ്പൊ ഈ ജില്ല തന്നെ അടുത്ത ദിവസം നോക്കാം തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ കൊല്ലം ജില്ലയുടെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം ഇനി ചോദിക്കാത്ത കുറച്ച് കുറെ ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് ചോദിക്കാത്ത ഓക്കെ ആണല്ലോ യെസ് നിങ്ങൾ അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞോളൂ മുപ്പത് മിനിറ്റ് കവറായി എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായം വേണ്ടി പറഞ്ഞു ഗുഡ് നൈറ്റ് യെസ് താങ്ക് യു താങ്ക് യു യെസ് സെയിം ടൈം സെയിം ടൈം വർഷം പറഞ്ഞു അഞ്ചു തെങ്ങ് കോട്ട പണി കഴിപ്പിച്ചതാണോ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് അഞ്ചു തെങ്ങ് കോട്ട ഓക്കെ അത് നോക്കാം സി പി ഒ സിലബസ് പുതിയ സിലബസ് വന്നില്ല കേട്ടോ സി പി ഒയുടെ സിലബസ് പുതിയ വന്നിട്ടില്ല മുമ്പ് ആയിരിക്കും പറ്റുന്നില്ല എൽ ജി എസിന് വേണ്ടി ക്ലാസ് ഇടുമോ എൽ ജി എസിന്റെ ഒത്തിരി ക്ലാസ് ചാനലുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കയറി നോക്കൂ ഒത്തിരി ക്ലാസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ റയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാകാം കുഴപ്പമില്ല അപ്സിലേക്ക് വീണ്ടും പഠിച്ചാൽ അതിൽ വീണ്ടും കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പൊ നാളെ നമ്മൾ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ ഈ ടൈം തന്നെ ഒമ്പതര പത്ത് ഒൻപതര പത്ത് ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതായിരുന്നു കടയ്ക്കൽ സമരം കടയ്ക്കൽ സമരമാണോ കടയ്ക്കൽ സമരം അവിടെ പൽപ്പുവിന്റെ പേര് പറയാം പൽപ്പുവിന്റെ പറഞ്ഞാണോ പത്മനാഭൻ പൽപ്പു പൽപ്പുവിന്റെ യഥാർത്ഥ പേര് പത്മനാഭൻ പൽപ്പു ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലാ ദിവസവും ഉണ്ടല്ലോ എല്ലാ ദിവസവും ലൈവ് ഉണ്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലും പറയണ്ടേ പറഞ്ഞോ നമുക്ക് നിർത്താം മുപ്പത്തി മുപ്പത്തി മൂന്ന് മിനിറ്റായി എക്സാം വരെ ശ്രമിക്കാം ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അമൻഷു അമൻഷ അല്ലെ അമൻഷ ഓക്കെ ഗുഡ് നൈറ്റ് ഓക്കെ അടുത്ത ദിവസം കാണാം അടുത്ത ദിവസം കാണാം അപ്പൊ നിങ്ങൾ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയും കൊല്ലം ജില്ലയുടെ കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിയർ ആക്കിയിട്ട് വരൂ ഓക്കെ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴോ അത് അഞ്ചു തെങ്ങ് കലാപം അഞ്ചു തെങ്ങ് കലാപം അഞ്ചു തെങ്ങ് കലാപം ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയോ അഞ്ചു തെങ്ങ് കലാപം ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് അഞ്ചു തെങ്ങ് കോട്ട ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ഓക്കെ അടുത്ത ദിവസം കാണാം താങ്ക് യു